గురు వాస్తు యూట్యూబ్ వీక్షకులందరికీ నా నమస్కారాలు ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి ఈశాన్యంలో పూల తొట్లు ఉండవచ్చా అన్నటువంటి అంశం గురించి మాట్లాడుకుందాం ముందుగా నా పేరు దుర్గా సాయినాథ్ మీకు గల ఏ వాస్తుపరమైన సందేహాల కొరకైనా సరే ఈ స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి కాల్ కానీ వాట్సాప్ కానీ చేసి మీ వాస్తుపరమైన సందేహాలకు సజెషన్స్ తీసుకోగలరు అదేవిధంగా నూతన గృహ నిర్మాణాల ప్లాన్ల కొరకు కూడా సంప్రదించగలరు టాపిక్లోకి వెళ్ళే ముందు మీకు మీకు మా వీడియోస్ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి మా వీడియోస్ని సజెస్ట్ చేయండి తద్వారా మీతో పాటు వాళ్ళు కూడా వాస్తుకు సంబంధించిన నాలెడ్జ్ తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోతే ఇక్కడ మీకు ఇమేజ్లో కనిపించిన విధంగా ఇది ఇంటి యొక్క ఉత్తరం ప్రహరి కూడా ఏదైతే ఉందో ఇది ఇది ఉత్తర ఈశాన్యంలో కట్టినటువంటి పూల తొట్టి అనమాట అయితే యూట్యూబ్లో చూసామని చెప్పేసి వాళ్ళు జనరల్గా ఈశాన్యంలో చెట్లు ఉంటే మంచిది అని చెప్పేసి చూశారంట చూసేసి ఈ విధంగా కట్టుకోవడం జరిగింది కట్టుకొని ఉత్తర ఈశాన్యంలో ఈ విధంగా పూల తొట్టిలా కట్టేసేసుకొని మొత్తం కూడా ఈశాన్యం మూత వేసే విధంగా తీగ చెట్లని ఇలాగా పెంచడం జరిగింది దీనివల్ల ఆకస్మిక ధన నష్టం అనేది జరుగుతుంది ఆకస్మిక ఆరోగ్య నష్టం కూడా జరుగుతుంది ఉత్తర ఈశాన్యం మనకి ఎప్పుడు కూడా న్యాచురల్ హెల్త్ జోను ఎప్పుడైతే ఉత్తర ఈశాన్యం బలంగా ఉంటుందో ఏ దోషం లేకుండా ఉంటుందో ఆరోగ్యం సరిగ్గా ఉండడానికి ఇమ్యూనిటీ పవర్ సరిగ్గా ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎప్పుడైతే ఈ విధంగా ఫిజికల్గా దోషాలు ఏర్పడిపోతాయో ఆరోగ్యం ఇబ్బంది అవ్వచ్చు ఆరోగ్యం నుంచి ధనం నష్టం జరగచ్చు లేదా ఆరోగ్యం ఉన్నప్పటికీ లేకపోయినప్పటికీ సరిగ్గా ధనం కూడా నష్టం జరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది వేరే వేరే కారణాల వల్ల ఇంట్లో ఇంకా ఏమైనా దోషాలు ఉన్నప్పుడు అవి సపోర్టింగ్ చేసుకున్నందువల్ల ఇంకా ఏదైనా దోషాలు ఉండవచ్చు కాబట్టి ఏంటంటే మనకి ఎప్పుడైనా సరే ఉత్తర ఈశాన్య భాగంలో ఈ విధంగా పూల తొట్లు అనేవి నిర్మించకూడదు ఏదైనా ఉంటే ఫ్లోరింగ్ లెవెల్ వరకు దాన్ని చేసేసుకొని ఫ్లోరింగ్ లెవెల్లోనే ఆపేసేసుకోవాలి పైకి ఈ విధంగా చేసుకోకూడదు ఏదైనా సరే నీళ్లు కొద్దిగా బయటకు వస్తాయి అన్నటువంటి ఉద్దేశం ఉంటే ఇక్కడితో మనం ఒక స్టెప్ లెవెల్లోని మనం దాన్ని ఆపేసేసేయాలి ఎందుకంటే ఫ్లోరింగ్ లెవెల్స్ ఎక్కువ ఎక్కువనే ఉంటుంటాయి కాబట్టి ఒక ఫ్లోరింగ్ లెవెల్ నుంచి ఒక మూడు అంగుళాలు నాలుగు అంగుళాలు నీళ్లు బయటికి రాకుండా పూల తొట్టికి నీళ్లు సరిపోయే విధంగా ఉండేటట్టు చేసుకోవచ్చు అక్కడ వచ్చినటువంటి ఆ పూల పాదికి ఏదైతే ఉందో అక్కడ వేసేటువంటి చెట్లన్నీ కూడా రెండు అడుగుల నుంచి మూడు అడుగుల కంటే ఎక్కువ ఎత్తు పెరగకుండా మంచి పూల చెట్లు వేసుకోవాలి అలా కాకుండా తీగ జాటి చెట్లు ముళ్ళ చెట్లు ఇటువంటి వేసుకోవడం వల్ల కొద్దిగా పెద్దగా పెరిగేటువంటి చెట్లు వేసుకోవడం వల్ల ఈశాన్యం క్లోజ్ అయిపోయి తద్వారా సరైనటువంటి డెసిషన్స్ కూడా తీసుకోలేని పరిస్థితి ఈశాన్యంలో ఏంటంటే డెసిషన్ మేకింగ్ పవర్ అనేది మనకి ఈశాన్యంలో ఉంటుంది కాబట్టి ఒక ఆలోచన సరైనటువంటి ఆలోచన విధానాన్ని పెంపొందించాలన్నా సరైన ఆలోచనను మనం ఆచరణలోకి తీసుకురావాలన్నా మనం తీసుకున్నటువంటి ఆలోచన మంచిదై ఉండాలన్నప్పటికీ కూడా ఇంటిలో ఈశాన్యం అనేది కరెక్ట్గా ఉంటే మనం తీసుకున్నటువంటి డెసిషన్స్ కరెక్ట్గా ఉంటాయి కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఈశాన్యంలో ఫిజికల్గా దోషం ఏర్పడిపోతుందో అది ఉత్తర ఈశాన్యమా ఈశాన్యమా తూర్పు ఈశాన్యమా అనేది పక్కన పెడితే మూడు రకాలైనటువంటి దోషాలు మనకి ఆరోగ్యం నుంచి ధనం నుంచి ఆలోచన శక్తి నుంచి మూడిటి నుంచి దోష దోషాలు ఎక్కువగా ఏర్పడటానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి సాధ్యమైనంత వరకు ఈశాన్యంలో పూల తొట్లు అనేవి పెట్టకండి ఇలాగ ఫిజికల్గా కన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా చేయొద్దు కొంతమంది నార్మల్గా పూల తొట్లు అనేవి జనరల్గా పెట్టేస్తుంటారు అవి కూడా అవసరం లేదు ఏదైనా ఉంటే ఫ్లోరింగ్ లెవెల్లోనే మనకి డౌన్లో ఈశాన్యంలో ఆ కొద్ది భాగం వరకు పూల చెట్లు వేసుకునేంత అవకాశం ఉన్నంత వరకు మాత్రం ఫ్లోరింగ్ లెవెల్లోనే మనకి పూల పాదిలాగా ఏర్పాటు చేసుకోండి తద్వారా మంచిగా పూల మొక్కలు వేసుకుంటే అక్కడ ఏదైతే పూల చెట్లు వేసుకోవటం వల్ల అక్కడ పూసినటువంటి పూలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి దేవతారాధనకి యూజ్ చేయడం వల్ల మంచి ఫలితాలు పొందుతారు థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్